বাংলাদেশে টিআরপি দুই বছর ধরে হচ্ছিল না জি টিআরপি প্রজেক্টটা হচ্ছিল না তো আমাদের বাংলাদেশ স্যাটেল এন্ড কোম্পানি লিমিটেডের সাথে একটা মিটিং হয় ও ডক্টর সাদান মাউসা ছিলেন তো উনি আমাদেরকে আসলে বললেন যে এটা সম্ভব কিনা বাংলাদেশে যখনই 4.5G 5G জেনারেশন যখনই চেঞ্জ হচ্ছে স্পেকট্রাম চেঞ্জ হচ্ছে মানে চ্যানেল চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সিটা চেঞ্জ হচ্ছে তো জি এর শেষ হবে না এটা নেভার এন্ডিং নেভার এন্ডিং এটা বাড়তেই থাকবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই প্রথম কোন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শুধু গবেষকদের নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা গবেষণায় বাংলাদেশ আর এই ইনিশিয়েটিভটি নিয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স গবেষণা হলো এমন কিছু দেখা যা প্রত্যেকে দেখেছে কিন্তু এমন কিছু ভাবা যা কেউ ভাবেনি নোবেল বিজয়ী আলবার্ট জেন্টের উক্তি প্রত্যেক গবেষককে তার গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে বারবার ভাবতে শেখায় একজন সাধারণ মানুষের দেখা আর একজন গবেষকের দেখার পার্থক্য শুধু চিন্তায় বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ আইজেক নিউটন সেই আপেল পড়াটাকে ভিন্নভাবে চিন্তা না করলে মধ্যাকর্ষণ শক্তি ধারণার আবিষ্কারই হতো না সারা বিশ্বের বিখ্যাত উদ্ভাবকরা তাদের কল্পনা শক্তি কাজে লাগিয়েই একের পর এক নতুন প্রযুক্তিপণ্য বা ধারণা উদ্ভাবন করে যাচ্ছেন বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর দিকে তাকালেও দেখা যায় তারা গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত আমাদের সাথে আজ এমনই একজন উপস্থিত আছেন যিনি গবেষক হিসেবে গবেষণা করছেন দীর্ঘ ২০ বছর ধরে পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের আজকের অতিথির সাথে প্রফেসর আব্দুর রহমান ধন্যবাদ স্যার কেমন আছেন ভালো আছি স্যার ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য স্যার প্রথমেই একটু জানতে চাইব যে এই মুহূর্তে আপনি কি নিয়ে গবেষণা করছেন প্রথমে আমি ইউনিভার্সিটি স্কলার্স এবং কালবেলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার একটি সময় উপযোগী অনুষ্ঠান করার জন্য তো আপনার প্রশ্নের উত্তর হিসাবে যেটা বলবো যে আমার আসলে দীর্ঘ বিশ বছর যেটা আপনি বললেন আমি অনেক দিন ধরে রিসার্চ করছি এর মধ্যে কিছু ছিল আমার নিজের অ্যাকাডেমিক রিসার্চ যেটা ডিগ্রির জন্য করা আবার কিছু হলো আমি সুপারভাইজ করা আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সুপারভাইজ করা তো সেই হিসাবে আমার নিজের যে ইন্টারেস্ট সেটা মেইনলি সিগন্যাল প্রসেসিং এবং অ্যান্টেনা প্রোপাগেশন দ্যাট মিন্স আমাদের যে মোবাইল কমিউনিকেশনের জন্য বা এটার অ্যান্টেনার জন্য কাজ করা এবং সিগন্যাল কীভাবে প্রোপাগেট করে সেটা নিয়ে কাজ করা সেটা আমার মেইনলি পিএইচডি থিসিসও ছিল আর স্টুডেন্টদেরকে সুপারভাইজ করতে গিয়ে আমি আসলে পাওয়ারের উপরে পাওয়ার ইন কমিউনিকেশান অ্যান্টেনা ডিজাইন অবভিয়াসলি দেয়ার বায়োমেডিক্যাল সিগনাল প্রসেসিং অ্যান্ড এই ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনেক ফিল্ডেই কাজ করছি এবং এটা মেইনলি স্টুডেন্টরা যখনই ওরা ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট নিয়ে আসে ওদের কোন টপিকে কাজ করবে তাদের দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে আমাকে নিজেকে ইনভলভ হতে হয় তো সেই হিসাবে আমি জড়িত হয়ে যাই তো এই কারণে ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ফিল্ডেই আসলে কাজ করে যাচ্ছি স্যার বর্তমানে তো স্যার এটা খুবই একটা ডিমান্ডিং সাবজেক্ট এই যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং আমি অনেক ছেলে মেয়েকেই দেখি যে এখন ওরা জানেও না কিন্তু ত্রিপলি পড়তে চায় জি ত্রিপলি ডিমান্ডিং সাবজেক্ট আসলে অবশ্যই ত্রিপলি হলো আমরা যেটা বলবো ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা খুব বেসিক যেটা হলো এনার্জি যে কোনো মেশিন চালাতে হলেই আমাদেরকে পাওয়ার লাগে এনার্জি লাগে সেই এনার্জিটা মেইনলি স্টাডি করা হয় কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কনভার্সন এবং অন্যান্য দিয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফিল্ড খুবই ওপেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একজন পড়ে সে অনেক দিকে যেতে পারে একজন স্টুডেন্ট যদি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে সে চিপ ডিজাইন ভিএলএসআই কমিউনিকেশন সিগনাল প্রসেসিং পাওয়ার এসব তো আছেই এর সাথে কিন্তু মেকানিক্যাল মেকাট্রনিক্স নতুন যে সাবজেক্ট আসতেছে সেখানে ওরা যেতে পারে মেকানিক শব্দটা আসতেছে সেটা হলো মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স এর একটা একসাথে যৌথ তো ইলেকট্রিক যেটা আমি বললাম যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি হোক যাই হোক যেহেতু পাওয়ার লাগে এবং এনার্জি লাগে সো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আসার সবখানে কোনো না কোনো ভাবে কানেক্টেড হয়ে যায় তো সেই কারণে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেকেই পড়তে চাচ্ছে এখন এবং এটার আসলে যত দিন সিভিলাইজেশন আমাদের চলতে থাকবে ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে প্রয়োজনীয়তা বাড়তেই থাকবে যারা ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক এগুলো খুব একটা বেশি জানে না তাদের স্যার এটা কিভাবে মানে হেল্প হতে পারে এই ধরনের গবেষণা গবেষকদের কাজ যেটা আপনি শুরুতেই বললেন ইন্ট্রোডাকশনে গবেষকদের কাজ হলো আসলে সমস্যা খুঁজে বের করা যে আমাদের কোনো সমস্যা কি আছে এবং সেই সমস্যার সমাধান প্রথম কাজটা আসলে সমস্যা খুঁজে বের করা এবং সেই সমস্যার কি কি সমাধান হতে পারে 
এরপরে যখনই আমরা গবেষণা যখন আমরা বলবো আসলে কিছু প্যারামিটার আমরা সেট করি যেমন আমরা যদি ইনফ্যাক্ট আপনি যেটা যদি ব্যাটারি টেকনোলজি ধরি ব্যাটারি টেকনোলজির জন্য আমাদের অনেকগুলা প্যারামিটার আমরা চিন্তা করতে হয় নাম্বার ওয়ান হলো কস্ট যেটা দাম কি হবে নাম্বার টু হলো অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল আমরা যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করবো সেটা অ্যাভেলেবেল কি না নাম্বার থ্রি হলো এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি কি না নাম্বার ফোর হলো সাইজ কি না সাইজটা কত বড় তো যখন আমাদের কোনো আমরা রিসার্চ প্রজেক্ট যদি আমরা বলি তখন আমরা আসলে একটা অ্যানালিস করতে হবে যে আমাদের প্রয়োজনীয়তাটা কোথায় আমরা কি টাকা সাশ্রয় করতে চাই এটা ট্রেড অফ বলি আমরা অনেক সময় আমরা কি টাকা সাশ্রয় করতে চাচ্ছি যত বড় হোক সমস্যা নেই নাকি আমরা ব্যাটারিটা ছোট করতে চাচ্ছি টাকা দাম যত বেশি হোক তাতে সমস্যা নেই তো এই ধরনের রিসার্চে যখন আমরা যাব তখন কিন্তু আমাদেরকে ট্রেড অফটা বের করতে হবে সো শুরুতে আমাদের ফোকাস এরিয়া বের করতে হবে যে দিস ইজ মাই টার্গেট সো এক যে কোনো রিসার্চের প্রথম কাজ হলো অবজেক্টিভ সেট করা আমরা এটাকে অবজেক্টিভটা সেট করতে হবে সে অবজেক্টিভ সেট করে সেই অবজেক্টিভের আমাদের বর্তমানে কি কি রিসার্চ গ্যাপ এটাকে আমরা বলি মানে এটাকে আমরা লিটারেচার সার্ভে বলি নর্মালি লিটারেচার সার্ভে হলো বর্তমানে যেসব কাজ হচ্ছে বা যেসব মেশিনের ব্যবহার হচ্ছে বা যেসব প্রজেক্ট নলেজ যেটা বই বা পাবলিশ নলেজ যেটা আছে সেটা আমাদের এই প্রবলেমকে সমাধান করে কি না যদি এটা না করে তাহলেই আসলে আমরা গ্যাপ পেয়ে গেলাম দিস ইজ দ্য রিসার্চ গ্যাপ লিটারেচার গ্যাপ তখন আমরা এই নতুন প্রবলেমটাকে সমাধান করার জন্য আমরা কাজ করে যাব তো সেটার এখন ওইটা যেটা আমি বললাম আমাদের কিছু উদ্দেশ্য প্যারামিটার নিয়ে আমরা কাজ করব এবং সেটাই আমাদেরকে অবজেক্টিভ সেট করতে দেবে তো অবজেক্টিভ সেট করার পরে আমাদের পরবর্তী কাজ যেটা সেটা হলো আমরা অনেকগুলো সমাধানই খুঁজে পাব তো এখন যেটা আবার রিসার্চ অনেক চ্যালেঞ্জ আছে যেটা আমরা যেহেতু রিসার্চ হলো কিন্তু আনসার্টেনিটি যখনই আমরা রিসার্চ বলবো তখনই আসলে আমরা আনসার্টেনিটির দিকে আমরা যাচ্ছি তো এমন না যে আমি একটা কাজ করব হ্যাঁ আনসার্টেনিটি বলতে আমি একটা রিসার্চ যখন শুরু করলাম আমি মনে হচ্ছে যে এটা কাজ হবে একটা পয়েন্টে গিয়ে আমি দেখবো না হচ্ছে না তখন কিন্তু আমাকে এটার আবার হয়তো ব্যাক করে আবার নতুন করে শুরু করতে বা অন্য কোনো অল্টারনেটিভ খুঁজে বের করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমরা একটা কথা বলি যে নাথিং ইজ ইম্পসিবল সবই পসিবল বাট অ্যাট হোয়াট কস্ট সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেই কারণেই আসলে গবেষণার গবেষণাটা এখানেই আসে যে আমরা অপটিমাইজেশান এফিসিয়েন্সি এই কথাগুলো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য আমাদের মেইন যে ওয়ার্ড আমরা তো যে কোনো সলিউশন হতে হবে অপটিমাইজড যে কোনো রিসার্চ তো আমরা সাধারণত রিসার্চ করি অপটিমাইজ করার জন্য আমরা সাধারণত রিসার্চ করি এফিসিয়েন্ট করার জন্য যদি আমরা এনার্জির কথা আসি এনার্জি আসলে বর্তমানে খুবই একটা থ্রাস্ট সাবজেক্ট এবং এনার্জি ইজ উই আমাদের ফসিল ফুয়েলের উপরে আমরা খুব ডিপেন্ডেন্ট এবং ফসিল ফুয়েলের যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা আপনার হলো ডার্টি টেকনোলজি দ্যাট মিনস লস অফ কার্বন এমিশন হচ্ছে তো যে বাংলাদেশের কথা যদি আমরা বলি বাংলাদেশে কিন্তু এগ্রিকালচারাল সেক্টর যে এগ্রিকালচারাল সেক্টরে আপনার পাওয়ার টিলার ব্যবহার হচ্ছে এবং ডিজেলের কিন্তু বাংলাদেশ যে ডিজেল আমদানি করে তার একটা বড় অংশই কিন্তু এগ্রিকালচারাল সেক্টরে চলে যাচ্ছে পাওয়ার টিলার বা মুইং করার জন্য এবং সেইটা কিন্তু নট অনলি আমাদের কস্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু আমাদের কার্বন এমিশন মানে গ্রিন হাউস এফেক্টের আমাদের তৈরি সমস্যা তৈরি করছে সো এটার জন্য আমাদের এখন রিসার্চ আমাদের আমরাই শুরু করে দিয়েছি কিছু করতেছি আমাদের স্টুডেন্টরা করছে আমরা দেখছি তো এটার জন্য আমাদের কিন্তু কাজ করতে হবে যে কীভাবে আমরা এখন এটাকে আরও বেটার ক্লিনার ফুয়েল ব্যবহার করতে পারি ইলেকট্রিক ফুয়েল হতে পারে বা অন্য কোনো অল্টারনেটিভ অল্টারনেটিভ এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি জ্বালানি হতে পারে তো এটা যখন আমরা ক্লাইমেটে চলে আসবো তখন কিন্তু আমাদের এই দিকেও চিন্তা করতে হবে সো যেটা আমি বললাম যে সমাধান আছে কিন্তু সেই সমাধান কতটুকু অপটিমাইজড কতটুকু এফিসিয়েন্ট এবং কতটুকু এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি সেটা আমাদের এখন চিন্তা করার সময় আসছে সো যে কোনো গবেষণা এখন আমাদের মেইন উদ্দেশ্যটাই হবে যে এটা আমাদেরকে হেল্প করছে কিনা আমাদের ক্লাইমেটকে বা জলবায়ু উন্নয়নে সাহায্য করছে কিনা এটা আমাদের কাজ করতে হবে সেটা নিয়ে স্যার বিশ বছর ধরে গবেষণা করছেন সো বিশ বছর আগের গবেষণার চিত্র আর এখনকার চিত্রের মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্য অনেক পার্থক্য যদি আমরা যেটা বলবো আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আন্ডার আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আন্ডারগ্রেড থাকতে কিন্তু আমি মানে আন্ডারগ্রেড বলতে আনটেল আমি দুই হাজার দুই সালে আমি পাস করি ওই সময়টাতে আমরা কিন্তু গবেষণা কি সেটা জানতাম না সেভাবে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশে আমি যে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতাম সেইভাবে আমরা জানতাম না বা সেইভাবে আমরা বুঝতে পারতাম না যখন আমি মাস্টার্সে গেলাম এআইটিতে আমার থাইল্যান্ডে আমার মাস্টার্স করেছি আমি তো সেখানে গিয়ে আমরা আসলে প্রথম দেখলাম যে রিসার্চ করতে হয় পাবলিকেশন করতে হয় রিপোর্টেশন আনতে হয় তো তো সেখানে আমরা কিন্তু এটা শিখে ফেললাম মাস্টার্স গিয়ে তারপর তো পিএইচডি দিকে আরও হায়ার করা লাগলো পোস্ট ডকে গিয়ে আরও সেটাই 
এইটা আমাদের তো 2002 থেকে আমি কিন্তু মাস্টার্স লেভেল গিয়ে শিখলাম তো ইদানিং যেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু স্টুডেন্টরা যখন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারই তখনই ওরা এসে আমাকে বলতে স্যার আমি পেপার পাবলিশ করতে চাই আমি গবেষণা করতে চাই আন্ডার গ্রাজুয়েট আন্ডার গ্রাজুয়েট ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট আসতেছে এবং আমাদের সময় হলো যে ইন্টারনেট এত अवेलेबल ছিল না আমাদের তখন ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস ডায়াল আপ দিয়েছিল মেইনলি বা ব্রডব্যান্ড মাত্র আসলো তারপরে আপনাদের সার্চ করা গুগল বা তখন ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিন ছিল আমাদের সময় গুগল পরে আসলো उदिन एक घंटा जार्नल तो स्टूडेंटे डाटा तो इंटरमिडिएट जो रेजल्टगुल पाई वोट दिए नर्माली स्टूडेंटरा कन्फारेंस पब्लिश करते तो कन्फारेंस पब्लिश कर लेटे लाभ है से आना कन्फारेंस प्रेजेंटेशन थे और कन्फारेंस नर्माली अटेंड करें ओई फिल्डे जरा एक्सपार्ट टीचार और स्टूडेंट अन्नरा तो एक प्रेजेंटेशन पर कोश्चन एन्सार है से फिडबैक पाव जाए तो ये अब रिसार्च अनेक हेल्प कर तो ये हलो कन्फारेंस पब्लिकेशन और जार्नल पब्लिकेशन नर्माली जो एक रिसार्च शेष है আমার ফুল আমার ফাইনাল রেজাল্ট স্যাটিসফ্যাকটরি দেন আমরা একটা জার্নাল লিখে সেটা পাবলিশ করা হয় তো সেটা অনেক হেল্প করে অবশ্যই হায়ার স্টাডিজে যাওয়ার জন্য বা রিসার্চ কমিউনিটিতে একটা রেপুটেশন পাওয়ার জন্য গুড রেপুটেশন পাওয়ার জন্য সেটা অনেক অনেক হেল্প করে সেটা একটা পাবলিকেশন বা একটা গুড রিসার্চ আউটকাম স্যার একটু আগে বলছিলেন যে এখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টরাই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে এসে পাবলিকেশনের কথা বলছে এবং আপনি একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্বে আছেন সো আপনারা স্যার আপনার স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে এনকারেজ করছেন যে এই পাবলিকেশনের ব্যাপারে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের হলো যেটা স্টুডেন্টরা যখন কোনো টপিক নিয়ে কাজ করতে আসে আমাদের এখন কারিকুলামের মধ্যেই আসলে প্রজেক্ট ইনকর্পোরেটেড আচ্ছা তো আমাদের দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থেকেই আমাদের যে ল্যাবরেটরি বেসড যে কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সগুলোর মধ্যে আমরা প্রজেক্ট দিয়ে দিই আচ্ছা তাই সেটা তো সেই প্রজেক্টটা একটা মিনি প্রজেক্ট হয় ওই স্টুডেন্টের জন্য নতুন প্রজেক্টই হবে ছোট একটা প্রজেক্ট হয় কিন্তু ওরা আসলে ওইটা দিয়ে ওই প্রজেক্টটা করতে গিয়ে ওরা অনেক কিছু শিখে কীভাবে ডেটা কালেক্ট করতে হয় কীভাবে প্রবলেম সলভ করতে হয় কীভাবে ইমপ্লিম করতে হয় কীভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে হয় কীভাবে রিপোর্টটা লিখতে হয় তো এইটা করে আমরা ওদেরকে নিয়ে আমাদের যে ফাইনাল ইয়ার ডিজাইন প্রজেক্ট যেটা ক্যাপিস্টোন প্রজেক্ট আমরা বলি সেটা এক বছর ধরে তো সেখানে আমরা ওদেরকে রিসার্চ মেথডোলজি শেখানো হয় এবং ওরা সেখানে পুরো কাজটা একটা রিসার্চ প্রজেক্ট রিসার্চ যেভাবে হয় পুরো প্রসেসটা ওরা ফলো করে করে ইনফ্যাক্ট ওদের প্রেজেন্টেশন ফাইনালি যে ওদের একটা পেপারের মতো চার পৃষ্ঠার একটা পেপার ওরা লিখতে হয় যেটা ওরা জার্নাল হয়তো সাবমিট করতে পারে তো আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে তো আমরা আসলে সেকেন্ড ইয়ার থেকে ওই যে প্রজেক্ট দিয়ে ওরা শুরু হয়ে যায় ওরা কিভাবে করে এবং ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে ওরা আসলে ওদের যে রিসার্চটা দে অলরেডি নো 
how to do the research and how to publish it and how to make the report everything to eta oder kono help kore to eta ti jeta ekhon amader pray ai b te apnar capstone project er maximum project at least conference publish hoye jay jehetu ora ekta paper already likhe fele to oi ta kono na kono ebong it is the engineering solution they are bringing to ek maximum the student er dekha jacche ekta conference publish encourage kore tader ke amra eta hoye jay ha hoye jay ekta mane engineering publication ekta hoye jay ar amader मास्टर्स प्रोग्राम में आमादर इन्फेक्ट एक टा जर्नल पब्लिकेशन मैंडेटरी कंपोस कंपोस सारे तो शेखने इटा कुत्ती है तो इफ़ा भी आम्रा राष्ट्र स्टोरी जंदर के इटा कारिकुलम में साथ ही इनकॉर्पोरेटेड बोला जाए और एक उधर उधर कास्ट कॉलेज जो नाम रहे इटा कोर्स नाइस नाइस इटा एक टक मीटिंग चेयरमैन महोदय साधारण साधारण मामू डॉक्टर साधारण मामू साथ चिलेन तो उन्हीं आम देर क्या शुरू बोल लें जो इटा संभव की ना बांग्लादेश है तो आम्रा बोल लाम जा अच्छा आम्रा देखी करे चश्ता करे देखी तो एक भीतर आम्रा दूसरा भीतर एक काज करे आम्रा एक टेस्टोलेशन बेर करे पर सारे शायद � आमर अंडर ही, आमी आमी टीम लीडर, एवं आमर श्रद्धारोज पांच जन फैकल्टी मेंबर एंड आरो पांच जन स्टूडेंट इंटर्न निये, अम्रा बांग्लादेशी जन्नो, बांग्लादेशी चैनल देर, बांग्लादेशी टेलीविजन चैनल गुलाज जन्नो, टीआरपी प्रोजेक्ट पूरो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग अम्रा डिजाइन करे च तो इतने एक टा कमर्शियल प्रोडक्ट इता आमदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंबाइंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब एआईबी एंड बीएसएल तो इखने अश्ले अनेक गुलाच चैलेंज चिलो दिन रात अनेक काज करा लग से आमदर अपना एक टा इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड आमदर चैनल एर डाटा नहीं है चैनल थे के कौन चैनल यूजर द इतना लो रोड ऐटा तो इकन्ती के आश्चर्य उन्हें गुला कैलकुलेशन होच्छे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होच्छे उन्हें भावी कैलकुलेशन होच्छे तो ये सब टेट्टा हमारे पूरों टेट तोड़ी करा हमारे हाथी हमारे टीमेर हाथी एवं ये पूरा हार्ड ऐटा हार्ड ऐटा राजबिरी पाई बेस्ड एक टा राजबिरी पाई बेस्ड हार्ड टाइम टा टाइमिंग टाइमिंग टा पाठ्य दिवे इखने एक टा बहुत चैलेंज चिलो अपना सब गुला डिवाइस सेम टाइम होता होगे ना हो लेकिन तो आधार वस्तु ये पी भूल है जबे तो ये ऑनिक गुला छोटा खटो छोटा खटो चैलेंज चिलो जेटा हमरे एक टा एक टा करे सॉल्व करे फाइनली इट इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट नाउ ऑलरेडी पास छोटा डिवाइस ऑलरेडी मार्केट है अपना डिप्लॉयड एवं अम्मदे सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी यूज्ड बाय द मीडिया इंडस्ट्रीज सो इट्स एक्चुअली सक्सेस फॉर इट्स प्रूवन इट्स इट्स प्रूवन एंड इट्स ऑलरेडी एट वर्क सो इट एक टा एकेडमिक इंडस्ट्री एक टा कोलाबोरेशन है उदाहरण एस ओएल है देखना हमादेर ओनी गुला रिसर्च इनफैक्ट एडिवेस्टर मोड़ दे तीन टा पेटेंट आसे तीन टा जेटा आगे कौन होय नहीं आम्र इटा निजरा कोरी ची तो शेही पेटेंट गुला आम्र कोरे फलवा आम्र तो पेटेंट एप्लिकेशन कोर बोशेटा तो दैट इज हाउ दैट � ऐताकि तो जेटा होला प्रॉब्लम टा कमर्शियल नीड थे के ऐसे चे, अमा इंडस्ट्री थे के ऐसे चे, अब अगर हमारे एकेडमिक भावे ऐताका समाधन कोरे, अब अगर इटा अल्टीमेटली अब इंडस्ट्री ते चोले के लेक्टर प्रोडक्ट ही शबे, सो दिस इस द अल्टीमेट रिसर्च साइकल, जहाँ पर जेटा बोल बो। तो वैसे इटा � ये डाटा टा मीडिया इंडस्ट्री जोनों काजल काजल लग चें आर शाधरण मानुष जोन में इतने तो हमरा ये टा कर बो अमादर का सेकंड किसी डाटा आज चें अमादर जे कौन कौन लेवल एड यूजर कौन चैनल देख चें की फबे देख चें वा अपना कोट कोट थे के कोट आप जोन तो देख चें इधर ने उन्हें गुले स्टैटिस्टिकल मानुषेर बिहेवियर कौन लेवलेर मानुष कौन थरणे चैनल पसंद करें कौन थरणे डाटा पसंद करें इधर ने रामरा डाटा है तो हमरे खंते की दी हमरा पब्लिश कर बो इता इधर ने अनेक गुलर रिसर्च आरो मने डाटा दी आरो किसे नोटुन रिसर्च आज बे आर मास पोपुलेशन जो दी आपने बोलें अशोले रिसर्च से जोखन it is a need to target group with you know it's take holders with a multiple stakeholders second attack and to it a multiple stakeholders that you know 
এটা আপনার আসে আর কি তো একদম মাস পপুলেশনের জন্য এত দেখা যাচ্ছে নিউ ইনভেনশন যেটা মানবতার কাজে লাগবে এই ধরনের ইনভেনশন তো নরমালি কমে যাচ্ছে তবে আমি যেটা বললাম আপনার এনার্জি রিলেটেড যেটা এনার্জি রিলেটেড আমরা যদি কার্বন এমিশন কমাতে পারি সেটা কিন্তু সবার জন্য এটা কার্বন এমিশন যেটা আমাদের বাংলাদেশে দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে আমাদের যে প্ল্যান যে এটাকে কার্বন এমিশন কমিয়ে ফেলা তো এটা নিয়ে যদি এখন আমরা কাজ করি যেটা আমরা বললাম পাওয়ার টিলার ইজ ওয়ান অফ দ্যাম ভেহিক্যাল মানে ডার্টি ফুয়েল তারপরে আমাদের আপনার পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে যে ফার্নেস অয়েল দিয়ে করছে করছে সেখানে প্রচুর এমিশন হচ্ছে তো এই এমিশনগুলো যদি আমরা কমাতে পারি ডিরেক্টলি আর ইনডিরেক্টলি সবাই উপকৃত হবে সবাই যদি আমরা জলবায়ুতে কন্ট্রিবিউট করতে পারি ওয়েদারকে ক্লাইমেটকে যদি ইম্প্রুভ করতে পারি কোনো না কোনোভাবে সবাই উপকৃত হবেন তো এই ধরনের অনেক রিসার্চ হচ্ছে এবং করার সুযোগ আছে অবশ্যই সুযোগ আছে নেক্সট কি নিয়ে চিন্তা করছেন আমি এখন আমাদের যেটা আমি এনার্জি নিয়ে আমরা এখন অনেক 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 কাজ করছি যে যেটা আপনার আরেকটা আমার কাজ ছিল আমার একজন স্টুডেন্টের সাথে আচ্ছা এই স্টোরিটা বলি এটা হলো আমি যেটা বললাম ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে আমার একজন স্টুডেন্টের আপনার সামিউল ইসলাম বর্ণ যে আমার কো অথর ওই আর্ট ব্যাটারির সাথে তো ও একদিন আমি তখন ডিপার্টমেন্ট হেড হি ওয়াজ এ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট তো ও একদিন আমাকে এসে বললো স্যার আমি একটা ব্যাটারি তৈরি করছি যেটা এই যে আর্থের ভিতরে দুইটা ইলেকট্রোড দিয়ে এবং এটা দিয়ে আমি একটা এলইডি জ্বালাচ্ছি এটা আমাকে এখান থেকে পাচ্ছি আমি বললাম আচ্ছা নিয়ে আসো তো সেটা নিয়ে দেখলাম তারপরেও আমার কাছে আসতো মাঝে মাঝে আসতো স্যার এটা করি এইভাবে তা আমি কিছু আলাপ আলোচনা হতো পরে আমি দেখলাম ক্যাপিস্টন প্রজেক্টের সময় যে ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট যেটা তখন ও আমাকে এসে আবার বলল যে স্যার আমি এটা নিয়ে কাজ করব তখন আমি দেখলাম হি ইজ ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট দিস তখন আমরা আসলে ওই আর্ট ব্যাটারি নিয়ে কাজ করা শুরু করি তো সেটার আর্ট ব্যাটারিটার আপনার যেটা ছিল এটা ভেরি সিম্পল টেকসাম মার্ড সয়েল এবং দুইটা ইলেকট্রোড দুইটা মেটা দুই টাইপের মেটালে দুইটা ইলেকট্রোড আমরা মাটিতে দিয়ে ওইটাকে একটা কানেক্টার দিয়ে দিলে এখানে যেহেতু ওদের অ্যাটমিক নাম্বার ভিন্ন একটা ইলেকট্রন আদান প্রদান হয় বাট সেই আপনার ইলেকট্রনটা খুব লো এবং কারেন্ট হলো আসলে ফ্লো অফ ইলেকট্রন সো এস নাম্বার অফ ইলেকট্রন না কতটা ফাস্ট মুভ করছে এটা তো এখানে কিন্তু ফ্লোটা খুব অল্প তো তখন আমরা এটা কিভাবে কাজ করানো যায় সেটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যদি আমরা আপনার পাওয়ারে যেটা আমরা যখন ব্যাটারিকে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সকে যখন সিরিজে কানেক্ট করব তখন ভোল্টেজ বেড়ে যাবে ভোল্টেজ বাড়তে থাকবে কিন্তু কারেন্ট বাড়ছিল না কারেন্ট ছিল ভেরি লো মিলিয়াম প্যারে আবার এটা প্যারালাল যখন করি সিমিলার ভোল্টেজ যখন প্যারালাল করি তখন আবার কারেন্ট বাড়তে বাড়তে থাকে তো তারপরে আমরা যেটা দেখলাম আর্ট ব্যাটারি দিয়ে মেইন প্রবলেমটা যেটা হলো এটা বড় হয়ে যাচ্ছে একটা নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে কারেন্ট বেশি বাড়ছে না তো পরে আমরা যেটা চিন্তা করলাম যে আচ্ছা এটাকে আমরা দিয়ে তাহলে সরাসরি লোডে না দিয়ে আমরা কোনো একটা ব্যাটারিকে অনেকক্ষণ ধরে চার্জ করি কম কম করে ব্যাটারিটা চার্জ হোক সেই ব্যাটারি দিয়ে আমরা লোড লোড চার্জ করব তো এইভাবে করে আমরা একটা হাইব্রিড মডেল সেখানে তৈরি করা হয়েছিল আর আমার পার্সোনালি আমার এখন রিসার্চ ইন্টারেস্ট মেনলি আমি মেনলি কাজ করি এখানে অ্যান্টেনা ডিজাইন নিয়ে আমাদের ফাইভ জি অ্যান্টেনা বা আপনার বায়োমেডিক্যাল অ্যান্টেনা যেটা ইন বডি অফ বডি অ্যান্টেনা এটা আমার এখন মেইন রিসার্চ ফোকাস সেটা নিয়ে আমি কাজ করছি আর কি মেনলি ওটা নিয়ে কি মাত্র কাজ করছে মানে আমরা তো এগুলো হচ্ছে ওই যে মোবাইল নেটওয়ার্কে দেখি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জি ফাইভ জি হ্যাঁ যে এটা যখনই আপনি ফাইভ জি বলেন বা এটা যখনই ফোর পয়েন্ট ফাইভ জি ফাইভ জি জেনারেশন যখনই চেঞ্জ হচ্ছে স্পেকট্রাম চেঞ্জ হচ্ছে মানে চ্যানেল চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সিটা চেঞ্জ হচ্ছে তো যখনই ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হয় এবং প্রত্যেকটা ফ্রিকুয়েন্সির রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আসলে অ্যান্টেনা ডিজাইন করতে হয় আচ্ছা তো অ্যান্টেনা সেই অ্যান্টেনা ডিজাইনের অনেকগুলো প্যারামিটার থাকে যদি হিউম্যান বডির কাছাকাছি হয় তাহলে একরকম যদি বডি থেকে অন্য দূরে হয় তাহলে একরকম অনেকগুলো প্যারামিটার নিয়ে কাজ করতে হয় তো ওইটা আমাদের এখন আমি একটা বেশ ভালো সেট তৈরি করে নিয়েছি আমাদের এআইবিতে তো আমরা এবং বেশ ভালো কিছু জার্নালে আমরা পাবলিশ করেছি হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে আমরা অলরেডি পাবলিশ করেছি তো সেটা নিয়ে আমরা আসলে কাজ করছি মেইনলি আমি পার্সোনাল ইন্টারেস্ট এখন সেখানে সেটা নিয়ে কাজ করছি মানে নেক্সট মানে এটা কত জি পর্যন্ত জি শেষ হবে না সিভিলাইজেশন যত বাড়তে থাকবে আমাদের স্পিডও তত আমাদের এটা জিটার সাথে রিলেশন হলে আসলে স্পিড মানে ডেটা ট্রান্সফার স্পিড কতটা তো যতই আমরা জিতে উপরে যাচ্ছি ডেটা ট্রান্সফার স্পিডে আমাদের বাড়তেছে এবং আমরা আইওটির দিকে যাচ্ছি তো আমাদের মানে কানেকটিভিটি কানেকটিভিটি ডিভাইস কানেক্টেড টু দ্য সিস্টেম এবং হিউজ ডেটা আমাদের কানেকশন হবে তো জি শেষ হবে না এটা বাড়তেই থাকবে এটা যতই রিসার্চ হচ্ছে বাড়তে
যারা রিসার্চ বুঝেন যারা রিসার্চ করেন এমন একজন মেন্টরকে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আমি যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তাহলে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে আসলে ডিপার্টমেন্টে খুঁজে বের করতে হবে কোন স্যার রিসার্চ করেন গবেষণার সাথে করেন এবং কিভাবে তো উনি আমাকে যদি ইনিশিয়ালি শিখিয়ে দিতে পারেন একবার যদি ওরা শিখে নিতে পারে দেন আর কোনো পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না এবং এটা একটা আসলে হ্যাবিচুয়াল হয়ে যায় রিসার্চ যে প্রবলেম সলভিং এটা একটা নেশা নেশার মতো হয়ে যায় আসলে যেটা হ্যাবিচুয়াল যেটা আমি বললাম হার্ড ওয়ার্কিং অ্যাটিটিউড এটা নাম্বার ওয়ান যেটা বললাম একটু আগে তারপরে ডিসিপ্লিন থাকতে হবে এবং কোনো জায়গায় চ্যালেঞ্জ আসতে পারে জি দেখা যাচ্ছে একটা সময় স্টাক হয়ে যেতে পারে তো কিন্তু ওইটাকে চ্যালেঞ্জটাকে নিয়ে এটাকে সলভ করার অ্যাটিটিউড থাকতে হবে প্রবলেম সলভিং অ্যাটিটিউড থাকতে হবে তো সেটা যদি থাকে এবং আর নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পাবলিকেশনই হয় ইংরেজিতে জি ইন্টারন্যাশনাল যেহেতু তো ল্যাঙ্গুয়েজের দক্ষতাটা অর্জন করতে হবে আমি ভালো রিসার্চ করলাম কিন্তু আমি যদি ভালো প্রেজেন্টেশন করতে না পারি ভালো রিপোর্ট বা ভালো পাবলিকেশন করতে না পারি দেন আসলে এটার ভ্যালু হবে না আবার ভ্যালু না হলে আমার ডিমোটিভেটেড হয়ে যাব জি সো সেই কারণে যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনের জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো গুড টেকনিক্যাল রাইটিংটা শিখতে হবে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ দক্ষতাটা অর্জন করতে হবে সেটা সেটা অবশ্যই নিতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আমাদের এই প্রোগ্রামে আসার জন্য আপনার এই যে টিপস এই টিপসগুলো আশা করি যারা ইয়াং রিসার্চার শুনছে আমাদের তাদের কাজে লাগবে এবং তারা হয়তো বা আপনাকে রিচ করবে আরও কিছু গাইডেন্সের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই প্রোগ্রামে আসার জন্য সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আজকের আলোচনা শেষ করা যাক ঐতিহাসিক পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড ক্যালভিনের একটি চমৎকার উক্তি দিয়ে যা পরিমাপ করা যায় না তা বোঝাও যায় না আমাদের অতিথি প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুর রহমান স্যার এই নীতির মূর্ত প্রতীক তিনি অবিশ্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে স্থিতিশীল আর্থ ব্যাটারির চমৎকার সম্ভাবনাকে পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করেছেন এই গবেষণা কেবল পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখতে পারে তা নয় বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী এই আলোচনা প্রমাণ করেছে যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গবেষণা আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে আমরা আশা করি আজকের আলোচনা আপনাদের সকলকেই আরও জানতে ও গবেষণা করতে অনুপ্রেরণা যোগাবে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ